mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin boye shiri ne da muka ce mukan tsogo na mi yi kwance kwance na wanda aka yi sabo ye duka domin an karanta gwamnati da kuma al'umman Nigeria so alamu zammil Ibrahim ya kasai da zan kasance da ku kuma alhamdulillah a cikin wannan shiri muna tare da honorable amanullahi ahmad muhammad honorable mu ne mabarkar zuwa zammil assalamu alaikum wa sauraro assalamu alaikum sai kuma lawan nan mai zaman kansa barista umar usman dan baito barista mu ne mabarkar zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai kuma comrade mai bibiyar alamar da suka shafi kasa dan gogor maya comrade bella basi fa ye comrade kamar mu ne mabarkar zuwa to salamu alaikum ma sauraro barkan mu da wannan lokaci to ina ga daga wannan satin da yan muka yana sama zamu tafi hutun azumi gwamnatin yanzu mai sauraro ya sadi sai hana yi wannan tambaya da azumi ba ku a daurin boye da azumi yanzu ne to ya da za ka yi daurin boye lokacin ya bada ne an san wannan abu ya ce ya kamata a shiga masallaci ai ana cikin a garare cikin kasar ba abinda take bukata illa addu'a ubangiji wannan musiba da kasar nan ta fada ubangiji Allah ya kawo mana mafuta ta inda mu taba mafarki ba amin amin to mai sauraro kamar da kasar ne kusan kowa mana ko mana tashi da batutuwa masu a wannan mako ma zamu fara kallon zanga zanga da kungiyar kwadago tayi da ake cewa NLC wadda kuma an fito da yawa a wasu yankunan wasu yankunan mu kuma a wannan bai tasiri ba hatta kai ga shugaban kasa a cewa Jibril Ahmad Tinubu a jawaban da ya ce ku yan kwadago ku sani ba ku kadai ne muryya a Najeriya ba da za ku fito ku kalubalance ne ba za ku iya kalubalantata ba har ya ce musu ma kun yi zanga zanga nan ta kai tsoho da amma ba ta da tasiri to musamman hakan shugaban kasa me yake nufi ba bari an fara da kwamar bella ba sai fagi to musamman kafin shi shugabati ni bai wannan bayanin idan da ma sauraro za su iya tunawa mun dade da yin wannan bayanin a wannan teburin cewa ita kungiyar kwadago ka ta bari a kai gaban da masu mulki za su fara daina jin tsoranta hatta kai suna nuna mata yatsa kuma irin takun da ta dauko tun a matakin farko musamman a wannan gwamnati ta Tinubu daman zai wahala ba a zo wannan layin ba tabbas shugaban kasa a shekaran jiya alhamis yayi bayane sosai da sosai akan mas'alar da ta shafi kungiyar kwadago a jihar Lagos a wani aiki da ya je wa wani aiki na kaso na biyu na layin dogo da ake yi daga Abado Ogun State zuwa Iconic National Theater wanda yake ikeja a jihar Lagos anan ne yayi bayanai iri iri kala kala wanda a cikin bayanan sa ya fara da cewa duk yadda kungiyar kwadago suke tunanin cewa suna da yanci ko kuma suna da fada aji ba su fi kowa a Nigeria ba saboda haka ba zai lamunci yin yajin aiki sau huda a cikin wata tara na gwamnatin sa ba sannan yake cewa sun idan sun shiga siyasa ne to su jira shekara ta bubi da 27 idan suna da karfin da za su iya fafatawa da shi sannan yayi wadansu bayane wadanda ba lokacin da zan zauna a gidogon shari'a a cikin su amma ya nuna cewa wannan gyaran kasa da suka dauko haka haikan babu wani surutu da zai sa su ja da baya kuma suna da kyakkyawan zato cewa akwai kyakkyawan haske a gaba idan yadda suka dora a wannan tsarin nasu na gyara sannan ya san cewa shi aiki na yaki da rashawa a lokuta da dama yana dawowa ya yake ka saboda haka wannan abun ba zai ba su mamaki ba sannan za su gaba da inganta tattalin arzikin Najeriya ta hanyoyi da dama musamman hanyar ci da kansu wannan tsarin suna jin dadin sa matukar gaske to babu abin da ya ban mamaki a cikin bayanin sa ka san mu muna dan tsayawa mu saurari bayanin mutun sosai da sosai mu fito da abubuwan da zamu shari'a a kai bayanin sa musamman na karshe da yake nuna cewa akwai dama ta a ci da kai a tsarin nan na inganta tattalin arziki shi kansa bayanin ya bani mamaki matukar da gaske kuma wannan bayanin ne yake nuna mun lalle za a ci gaba da wannan mummunan akwalan takun da shugaban ba Muhammadu Buhari ya so mu shi tun shekara ta 2015 na cewa mu ci da kanmu duk da an san cewa ba gaskiya bane sun fi kowa sanin cewa maganar mu ci da kanmu ba gaskiya bane kawai tsari ne na wanda su suna jin dadin sa kuma ba lalle bane su daina yin sa duk da kasancewa dai ban fi so in ci gaba da shari'a akan bayanan sa ba tunda muna magana kungiyar kwadago bari in ci gaba da fasa baki akan kungiyar kwadago wato ita kungiyar kwadago abin da muke ji mata tsoro a wannan teburin shine ya kai ka an zo wajen gashi nan ya fara faruwa gwamnati ta daina jin shayinta yan kasa sun fid da zato ga kansu cewa za su iya samar da wani kyakkyawan tafarki wanda zai samar wa talaka sa'ida a kasar nan ina tabbatar maka ita kungiyar kwadago da a ce tun a matakin farko muzammil ta tsaya ta yi abin da ya kamata ta yi tsayayya tsakani da Allah babu wata bukata a a ta kalli bukatar kasa da ci gaban kasa ta tinkari gwamnati ina tabbatar maka da yanzu ba wannan magana ake ba da yanzu kasar nan ko bata yari gaba kide ba na tabbata cewa wannan mummunan halin da ake ciki da ba a cikin sa ake ba muzammil a teburin nan mun sa ba su shawara cewa in 
kishi Nigeria siki. Watu akwe wana abudi iki parua. Dulo ka chinda katashi rigima. Imba ka shiria taba kaka ita. Mm. Inku ma ka shiria inka para kaka dina. <laughs> e, e, a, <laughs> yes, a, kagani yo. Rigima pata gaski ya muzambil. Kagani yo ku. Idan kasa. Aika mara haushi nkarini. Karande ya maka haushi. Kayo kansi ya pata aguji. Inyakare yo maka haushi. Ita chizaka doku. Sabu da kasa. Aiki mbanzaini. Tu sabu da hake. Inzake haushi. Katabba tachi wa zake. Yaya. Yadda haushi naka zi sa. Aguda arazana. Kwenji ya kuado gomu nshapa da ati burena. Din Nigeria babu watu kwenji ya da teke da bulala da za a ia sala wa gomnati taja a chikinta. Tadaka tadu kuwa cha ira mbana ira kwenji ya kuado gu. Ama saka chi da san zuchi ya. Da rashin sanu mahimanchin. Abundi yiki hanusu. Da mahimanchin kasa na mzambil. Sika gaza ampani da dama da teke hanusu. Waja ngyara nkasa na. Nuko mara da abu. Siputu wa basi azari yesu. Haa kagani wana abu. Aiputu wa kala kala chi. Shing. Wana njanyi wa maada sike musali. Da wada nda ake nabaya awani. Shara di aka janyi. Tambe da zaki kena. Mwana shara di. Ayaka musama awana mbabu wana shara di. Sika putu sika chese njanyi. Kagani wako. Ama ting ama taki mparuko atibu rena inda sinti nkaru gomna te da mani popo na nguda uko mzambil. Kuma sika daka ta do kume akasana nda abunda zi paru si dey ya paru. Ina tabata maka da yanzi ba wana hali ake chikiba. Na paruko kuwa ya sama masala kasana. Ba magana rikari ng alabashi bani. Kwenji ya kwa dogo identity tana magana akara wata alabashi. Kama tana akara wa dapa makubani. Kama tana akara jago la jambandi yike pama akasana. Kari ng alabashi baba abunda zi hai pasi ya hawa parashi. Ama ta jewa gomna ti da magana kari ya daraja nira. Na shake ya maka atibu rena mbabu na ya tera hanya da ake kasara tala kan kasa. Kwa wata ere nkasa adunia. Ero mwana di balu. Baba abundi ya kamata hankali ya Nigeria ya ke sabu da kari ya daraja kudi nkasa du dunia inza a kari ya daraja kudi zaka ga gomna tatana atoka mwa dan sema ta kai iri iri kala kala sabu da idong gomna tata kari ya daraja kudi muzambil batara da taputu hainya da zata sanya ya rayuwa muta niba tu dede ya ke da tazu kijini nsi takara akanta haka abundi ya ke paruwa kena sununa wa gomna ti yasa wana devaluation nun kowa ya sanda gangani kowa ya sanda wana nsari nanira ta siya kanta daraja ba gaski ya bani bazi yuba abunda zai adaka tandashi Sari ni nene mwankudi. Gwabla tana ni mwankudi ajiki ya nkasa. Unji ya kwa dogo abu ndeka mata tapara nuna wa yasa. Nabi yu akwa lantaku da ake paki wada subsidi. Ana zuwa ana suwa man peter waji. Dankawe akara wa talaka Nigeria kuna man peter. Su nuna wa gwabla tichiwa dola adaka tada wana. Bagaski ya wani. Na uku mzambil. Masala tawa daka. Haba atapu gwabla tinda tuzu gwabla ti. Teki gani nchiwa kuna ngal umar kasa. Na tenedi itada makarabanta. Tasa ya te abinda rante ike su iru wana gwabla tinda tinda mba. Anuna mata chiwa wajibini. Inhar kasa tana jiki musipa. Tu mgawa nanya na yin ajiki ministo chi. Masiba wa shugaban kasa shawara. Da sauran jami angomnati. Yaw inda da tausayide imani muzamil. Adede loka chinda tala ke iki chiki wana masipa. Bazaamu gashar huli ya tahiya wa apado gomnati ba. Bazaamu ga ana iba kuda damu ba. Ana ba gomnu wani nda sika chinye mana kuda nkana na hukumu miba. Ama kaduba kagani ayanzipa magana da niki maka. Azina kiji a chiki wata taranang. Da gawata ina ju wata njanwari ni. Kukumada gawata oktober. Na shikara tadu wubida ashirinda uku zua ya nzu. Amba u gomnu wani na waja nera tirilien shida ni da wana au. Biaske da su. Baba abunda ake da su. Inka kalu saari shini. Amputu da saari nda za aymana masa yada. Sanonku ma akara wa gomnu wani federal allocation. Shi saa na shagaya maka baikin si de da gomnu wani tareya da emma jalisu da pada shuga mankasa. Yazi abunda ke chimu zamiri. Mana atikin wana masipo. Koye kwaana kwaana kina aka putu da chua muta na araba musi nera bilion talatin talatin. Nera mulion tubu talatin talatin. Shi saa idan kaga komishun wani adik jahadda kaji kaga komishun wani da jami ya mgomnati zaka ga badaka la da siki da kudi da manya mutu chia chanza sabu da babu gomnati nda ba ajika ata da kudumu ba. Sana kuba a daya bangarang ana putu da wana abu wete nuku wera bang abu nji. Wana ba ayiki mgomnati da tasami teke bani mzaki. Kagani ko kana nuna amu chanye si jesi bara kena hai ba haka bani sari ntateleng azikin sari nyadda kuki gudana da tateleng azikin yaka mato kujara. Tu Allah kiyota. Branje ka honorable amana lai. Kaka lwa nang kalamede shuka wanga saya kaya mkwa dugu chua muriya subata da wana tasiri. Insina so si siyasa suputu subuga di shi Mwere se wata doon ta siri yanzu. Kama yedeye kia kaya mwusu. Kala mwende shuka banka se ya yedeye. Ya yedeye. Ya yedeye. Tu ya yedeye mwende. Suzike kare haki maa ekatawa. Ina haki maa ekati yiki. Ina haki nanka sa yiki. Ina haki kasar matake musali. Halinda kasar tiki chiki. Muza milu waru mpada maka. Mwensha bayani aka wana ntiburna. Kagani. Do kungi ya kwa dogo da babu ita. Do uwa sedea. Uban sedea. Anga mo kungi ya kwa dogo tintini. Tink a baya baya. Sina In kata ko baya baya shi karam baya akwe jia jirta tu. Iren sa alichuru mo kwe nandale kwa yaro su Allahu a'alamu. Ka gani de sa hasan sumunu kwa shi maana nandale kwa baya dalai. Amma ina apata maka dik wanda ka gani. Kwa gani ba shuga bang NLC. Ka gani tarada watching committee nonsu. Haka tu UEC tarada watching committee nonsu. Baki ea ka gani gomadati aliyati ke musu. Because aliga anyo compromise nonsu. Mene na compromise. Allah maka albarka 
duk wanda ka sani a cikin su ba wanda ba a cika musu jakarsa ba da kudi ko ba gane ba da dala da sauran su a wani da zargi fa wannan ina fada maka ka gane duk wannan abubuwan da kake gani wa sani wa san koyo koyo ka gane rena hankalin dan ka sani da talaka dan ka sa da kuma shi ma'aikaci in bai san wannan ba ya san wannan rena hankalin sane musali ai ba maganar karin albashi ake ba karin albashi be taba solving ko kuma warware tattalin arziki ba ba abin da yake sai dai ma ya dada rusa tattalin arzikin dama ai abu uku ai su ba albashi suka ci a kara ba cewa suke magana tattalin arziki da tsaro a kansa suke zanga zanga yanzu muzan mil barin fada muka wani abu ka gane ita NLC ka gane in ta cika NLC ya kamata a zaman kanta karan kanta tana da abin da ake cewa department ka gane a cikin wani reshi ka gane wanda wannan reshen ko ba gane ba bayi da aiki ka gane aikin sa ko ba gane ba shine ya dinga research akan tattalin arzikin kasar shi ka gane da tattalin arzikin duniya ma ina tattalin arziki yasa gaba duk wani tsari ka gane wanda gwamnati za su zo shi misali nake fada maka da ya anzan za ta country din gwamnati kuma za ta nuna za ta fito da shi age muke yanzu na information technology akwai social media platforms akwai jaridu za ta fito da abin da ake cewa matsayarta ka gane ko ba maganar a zo za a kara bashi a'a ga abubuwan nan in gwamnati ce a'a za mu cire muku subsidy za ta fito da shi in black and white shi zan ce maka they have been compromised saboda kullun ina fada maka babu tallafi a man Nigeria fo wannan ce fraud ne ka gane sannan babu wata gwamnati na fada maka a duniya kowace iri ka gane wanda kasa ce mai tasuwa kullun ina fada maka a developing nation wanda na fada maka mono economy ne da ita shine abu daya kawai take fitarwa sannan kashi 99 da abin da take sarrafawa ba ta taba compromising din value na kudin ta ba ka gane saboda haka maganar devaluation na naira kwata 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 bai taso ba saboda in ya fada maka ka ji yanzu ka bincika ka gani da suke karan su kansu comrade 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 wani ne ka ga wani gidaje suke kwana su ma duk wannan jifa jifa kungiyoyin ka gida jin su duk wannan jifa jifan da suke zargin ka gane ma'aikatan gwamnati suna hawa da masu madafin iko su ma su suke hawa kuma ka je ka ga ayyan su su ma a kasar nan suke karatu sannan ka je ka ga matayan su su ma anan suke zo asibiti a misali a ina nuna maka ai is part of journalism din ka gane saboda haka is an insult ma akan Nigeria saboda haka yadda ka ga ita World Bank da IMF ka gane da kuma karnukan farautan su CIA IMF ka gane sun yi infiltrating din government din mu ka gane sun yi infiltrating CBN din mu sun yi infiltrating din ko wani shiga sun kusa eh ko wani strata na gwamnatin mu ka gane ministocin mu ne gwamnonin mu ne wane ne da sauransu because duk inda ka saci kudin kasar ka su kike kai wa ajiya lafiya ka tana hannun su tsaron ka yana hannun su duk wani abin da kai kallon ka suke because suna da doziyar ka duk lokacin da suke so su jawo ka za su jawo ka za su nuna maka ga abin da muke so ka gane ka tsiya ta kasar ka ko ga tsare tsaren da za ka rusa tattalin arzikin kasar ka saboda haka yanzu na fada maka sun zama abin da ake cewa su ma raƙumi ne da akala because ba su da an riga an musu da bebe duk wannan na fada maka sun zama toothless dog ka gane sai dai shi su hau shi su hau wallami kenan babu wani zancan cizo da zasu because da zasu ko ba gane ba da Nigeria ina fada maka ba ta shiga halin da shiga ba saboda haka wannan kawai abu ne na fada maka suke insulting din Nigeria yanzu ba abin da ya rage wa talakan kasar nan shine na fada maka ko ma ga Allah ka gane mu dinga addu'a babu dare babu rana muzambil ubangiji Allah ya kawo mana mafuta amma wata magana LLC magana TUC magana wane ne barista Omar Usman dan baito ya ka kallo wannan kalamai da shugaban kasa kai ga kungiyar NLC a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman kasira ni a duk maganganun da shugaban kasa i abin da yafi jan hankali na shine maganar da i na cewa babu zancan waiwayi babu zancan waiwayi a wannan matakin da ya dauka na gyara shi wannan matakan da ya dauka wanda a to ai shi haka yake gani amma kuma shi talaka ka fuskanta ko ya san matakai ake dauka da yake jefa kullun rayuwar sa a cikin ku dala fa ta fara soka a matakin gyaran da ya fara dauka ta komo nan 1300 yanzu me yau bari in gaya maka zan bakwai bari in gaya maka wani abu zancan gyaruwar dala kura aka ba wa ajiyan nama to za mu zo magana da dalili ka gane babban bankin Najeriya yanzu ya ce ya shiga awanci na kudda kud da shi da bankin IMF to na yadda za a yi a habaka gyaruwar naira kawance kawance na yadda za a yi a farfado da darajar naira kuma duk mai hankali a Najeriya wanda ya fuskanci ya siyasar duniya take ya san babban bankin duniya da IMF su ne babban matsalar dan Najeriya a rushe wa tattalin arziki da karyewar naira su suke ba da sharadin a karya darajar naira buhari a 2016 yake cewa a editorial din punch da tarawaito cewa 
Buhari ya chi 1985. Mm. Su so, IMF suka nemi e kariya darajar naira yake. Mm. E ce amma yan kwana ke kadan aka yi maji mulki. Mm. Su so, ba ban gida da suka zo kuma bisa dade ba suka fi wannan umarnin da aka bashi na kariya darajar naira matakin farko. Mm. Ka gane ko to da idawo 2015 sai aka kare neman sa da cewa sai an kariya naira sai an kariya darajar ta sannan masana'antu da ayyukan yi zasu samu. To a lokacin sai ike cewa abin da bai yi a 85 ba mm. yanzu 2016 ba zai ba to amma da ka baya abun mamaki kuma sai yazo manto yana daga cikin son wadanda suka fi kariya naira a tarihin Najeriya ya kai amince saboda haka eh. abin da nake gaya ma wai zancan a ce wannan abin da tunubi yake yi gyara ne gaskiyar Allah akwai lamba a cikin wannan fahimtar no. saboda ai matakai ya dauka tsirarin matakai kuma duk dan Najeriya wanda yake talaka dan rabba na ka wada ta mu ka fuskanta ya shiga cikin halin la haula wala quwata kare kudin man fete da sunan tallafi kariya darajar naira wanda IMF din nan fa kwanan nan da ta ce masa ya kare janye tallafin wutan lantarki ya kare murkushe talakawa a janye tallafin man fete ita take masa kuma jinjina akan matakin da ya dauka na baya na kariya naira na janye tallafin wutan lantarki to yanzu fa ita aka ce kuma za su ita ce kawata ita ce za a yi auren zobe da ita da babban bankin Najeriya ne yadda za a farfado da naira ai sai dai mu ce naira Allah ya ji kanta ka fuskanta wallahi tallahi wannan matakin sai dai kace naira Allah ya ji kanta wanda kake zatan shine mugun da ike shake ka kuma yanzu a ce wai shi zai zo yi jiyar ka san da baka da lafiya ai ba sai ka ga yawo talaka me za a yi masa ba ka fuskanta ko to wannan matakan shine fa abin da mai girma shugaban kasa irin wadannan abubuwan da ya dauka gyara wanda kuma wadannan gyaran rakin da ike dauka yana yi shi talaka ike kuka abinci karanci everything na rayuwa yayi ya to ita ita NLC kana kallon ita ma kamar da suka mara suka fada ta zama kan wallan mun kenan to ai ni ranka yi dade ni gabaki daya na gaya ma over time ni na dawo da karakiyar yan kungiyar kwadago saboda ka fuskanta ko yanzu bari ka dauka inda zaka gane yan kwadago wai su ma wayi sun ce za su yi zanga zanga ta sati bi talmana ka fuskanta ko sun fara duk jahohin kudu da Abuja sun dauka ka fuskanta ko wanda wannan zanga zanga ta yi tasiri amma washe gari yan Najeriya suna zatan za su sake fitowa sai suka ce wai wannan abin da suka yi na kwana daya ya iya biyan bukatar abin da na kwana bi zai yi ta san akwai ultimatum da suka bayar sati daya za su tafi yajin aiki shi ma sun kara wani sati daya kuma kai ne zakai kokowa da abokin rigimar ka ka gade ko ka ce a bari in baka lokaci ka ji ka kara shiryawa cikin yan kwadago a Kenya lokaci kusan dai aka kara mana kudin man fetir da sunan jami subsidy amma yan Kenya suka fito wannan industrial action suka fito zanga zanga talmana daga karshe sai da suka tilasta gwamnatin Kenya ta yi rubas din karin kudin man fetir a yanzu matakin da yan Kenya suke ciki na harkar gyaruwar al'amura a harkar man fetir ka fuskanta ko to harkar zaka ga su a wajen su ma masha Allahu saboda wannan zanga zanga da yan kasa suka dinga yi shi yasa shugabannin Kenya suka je suka roki kasar Saudi Arabia cewa to a tsaya mu yi fahimtar juna da ku ko kuna da mai amma mu ba mu da kudin da za mu je mu canjo dala mu sai manku me zai hana ku karbi kudin kasar mu ku ba mu man fetir Saudiya ta yadda da wannan jarjejeniya take sai musu da litan mai ka fuskanta ko da kudin Kenya to saboda haka ka fuskanta ko yan kwadagon wata kasa sun yi hankoran da suka yi wa al'umar sa amfani wannan kuma hankoro suke mara amfani ga al'umar su har ma ana ai wannan ka fuskanta ko indirectly abin da ake gaya musu ku je ku yi abin da za ku yi ba zan saurare ku ba ba ku kadai ne mutane a Najeriya da kuka isa ku kadai ku daga murya ba tun da cha you are not the only voice in the country ba ku kadai ce murya da za a daga aji burarin ku a Najeriya ba kuma ike challenge din su din wannan abin za ku in kun isa shekara ta 227 ku zo ku shiga siyasa to yana wannan sun zama yan siyasa wannan mai ike nuna duk wanda ya gaya maka wannan yana nuna ma kurukuru da manyan baki cewa abin da kake bukata ba zai ba kuma gashi ya fada ya ce ba zai yi waiwaye akan canji da ike kokarin kawowa na gyara kuma canjin da gyaran shine wannan kariya naira ka fuskanta ko inda aka ce market forces si leading dinta da janye tallafin mun kai akwai abu da na karshe da nake son gaya ma kafin mu karkare kaga abin da yake cewa kuma a gyaran da zai yi shine da shi za a haba ka lafiya da shi za a dauki na wun karate 
kinyara shine fa mutumin da at the same time yasa isa aka yi wasawa doka hannu da idan to dalibai ka gane na jami'o'i sai da aka fara sa musu tallafi a kokan bara suke iya biyar registration fee dos Allah ya kiyota abubuwan da yawa honorable amana la mu dawo gare ka duk da kokarin farfado da tattalin arzikin da kuma tara wa Najeriya kudi a daidace ba shi majalisar wakilai ta fara wani yunkuri na binciken wani kamfani mai suna multi choice wanda yake mallakin kamfanin nan ne na DSTV da Go TV a majalisar wakilai ta ce tana zargin kamfanin ya kiya biya gwamnatin Najeriya kudin haraji da adadin sa ya kai wajen naira trillion daya da billion takwas idan ta wannan binciken akwai hukunci da su dauka ban sani ba ya ka kallo wannan mataki na majalisar wakilai kamar yadda kullun nake fada maka Mozambique babu masu karya mana tattalin arziki ina fada maka irin wadannan kamfanonuwa na kasashen waje amma sai ban kowa ya tsage kadan gare kan samu shiga tare da mahukunta na cikin gida ka gane suke cin karansu ba babbaka kamar lokacin da Muhammad Buhari yazo da muka dauka da gaske yake duk wannan in ka tuna a wannan fili na daurin boye mun ba da wadannan shawarwari na farko Muhammad Buhari babu magana devaluation na naira na biyun su babu magana ciwo bashi muna da arzikin da zamu rike kanmu ba sai mun ciwo bashi ba sannan bashin da katar na trillion 12 zamu iya biyan bashin dan ka gane a shekara hudu misali comfortably ka gane mu fitar daga wannan kurkuku na bashi duk da a lokacin tarkon bashi ne shi kuma shine ya jefa mu a cikin kurkuku ya jefa mu a kurkuku wanda ake ce mushi ma solitary confinement ka sai a kurkuku akwai inda ake dakin da ake ajje mutum babu haske ko ba gane ba babu abinci babu komi kamar yanzu yadda Najeriya take ciki kenan wadannan kamfanonuwa na fada maka suna nan barkate a kasar nan ka gane in block saboda haka in ka dauki misali kamfanonuwa na mai OIC din nan international oil companies din nan na farko duk wadannan haraji harajan ba sa biya in ka dauki na fada maka kowace sector ka gane da irin wadannan economic sabotors din kuma su a kasashen su ka gane kin biyan haraji kaman kai kisan kai ne muzambil sai a daure ka ko ba gane ba shugaban wannan company sai a maka daure shekara 15 20 30 a gidan yari amma sun samu kasa ko ba gane ba wanda cin hanci da rashawa mata katutu ka gane suke cin karansu ba babbaka wannan company na DSTV ka fahimta ko da ake bin shi 1.8 trillion wannan fukudin da ake bin sa ina fada maka na shekara kudi ne kawai kawai banda shekarun baya kuma ya tsalle ya dire yace bai yadda ba bayan a bayan FRS sun fito da alƙalama ka gane FRS ta ce to ku zo mu zauna suka dinga fitar da alƙalama mu bam yadda da wancan ba mu bam yadda da wancan ba mu mun yadda da wannan akai juye ban kwariya ta ka gane na yadda da wannan ban yadda da wannan ba akai musu wannan gatar akai arriving ka yadda na yadda a 1.8 trillion 1.8 trillion ba ba fa ta yanzu ba ba ta yaushe ce ta lokacin Muhammadu Buhari lokacin tun dala kuma shi ba sai da aka tsatsa bai aka zubar da wasu kuɗin tun dala misali tana 165 ka gane tana naira 200 tana naira 300 ba fa a yanzu da ta zama yayi ba kullum yawa so in ka duba value din misali na ta a lokacin ka mai da ita is about in ka mai da internal dollars ka dauki misali 1.8 kana zancan billions of dollars kenan billions of dollars daga baya wannan ta rasa yadda za ta yi da su ta kai su kotu FRS ka gane bayan ta kai su kotu aka ci a'a aka zo aka yi shiga a yarjejeniya a fito ka gane a settlement out of court ka gane wannan kamfano da kake gani kamfani ne na Yahuda kai Mark Q kamfani ne na Yahuda shi DSTV da shi da MTN duk daga Africa ta kodo suka zo kamfani ne daga kasar Israel ina fada maka daga kasar South Africa ina fada maka nasu ne ka gane yawa kamar yadda kaga MTN ta yi mana ka gane ta sai da layika ta yi compromise national security din mu ita ma na fada maka haka take sabotacin din ekonomi din mu kar ka man tade na fada maka tunda sun samu sakaci ka gane a lokacin ta Muhammadu Buhari shi ma abin da suka fitar da shi daga kasar nan a lokacin lokacin Farin Reserve din mu bai fi dala biliyan 25 ba zuwa dala biliyan 28 abin da suka fitar tare da Central Bank da su MFL da makarabansa 8 biliyon dollar suka fitar da shi daga kasar nan su kuma MTN MTN kuma suka yi forging certificate akwai wani certificate da in zaka fitar akan sheda ta karya eh CRR sunan certificate suka fitar da kudin shi certificate din shi yake baka dama ka fitar da kudi waje yawa sai ba gwamnati ba ta ba da dama ba aka fitar da fake ma akai kamar yanzu yadda akai fake signature sa aka ce akai fake din wadannan akai forging din wadannan certificate din abin da wai CBN a lokacin duk mun yi zance a wannan table din ta caji bankuna ka san wai tare da akai musu kawai tare naira miliyan 50 ina zuwa akai bankuna su biyar ne naira miliyan 50 ta mutu na jira ta na mutu na jira su kuma trillion billion dollars billion dollars a lokacin da fada maka sun fitar da one third of foreign reserve din mu baki daya sun fitar da kaso daya bisa uku na kudin mu da suke waje waje amma babu mutum daya wanda aka hukunta misali nake fada maka 
to ke imagine yanzu DSTV din nan kuma DSTV din nan akai akai da su har yanzu su yi fair SUV sun ki wato ka biya kudi idan ka gani in baka kallawa ba za ta je ka in ka sai kati misali kai shekara ba kunna ta ba kati ka yana nan amma yanzu in ka sai kati ka gane ko ka kandi ko ba gani ba to saboda haka an cinye maka wannan kudin har yanzu saboda na fada maka da su da mahukunta da NBC Nigerian Broadcasting Corporation wasu dai uban su daya kamar na fada dai wasu dai uban su wasu dai na fada maka ka gane kamar ina fada maka kamar na fada maka NNPC ne ka gane da oil companies wasu dai uban su daya kamar Central Bank ne na fada maka da su commercial banks wanda kullun su suke rusa mana tattalin arziki wasu dai uban su daya ka gane to ha zaman kansu yake wannan na fada maka da NCC na fada maka da telecoms din nan kar ka manta fanta mu cewa shi ma suna sata mushi data da ni da kai yanzu ba ka san me ake dauka maka ba duk charging da ake maka ba ka san abin da ake dauka maka a data ba su ma wasu dai uban su daya wadannan ina fada maka regulatory agencies din da akai an yi ne dan su kare dan kasa ka gane da hakkin dan kasa da tattalin arzikin kasar Mozambique amma na fada maka da su ake hada baki kamar yanzu an yi ERC din nan ita ta rubuto ba tana nema a kara wadan Najeriya kudin wuta ita ne ita an yi ERC na fada maka kuma da take kula da yawa karin kudin ita ta rubuto a kara a kara kudin wuta misali babu ruwanta da national interest ba ruwanta da abin da ake ce economic interest din kasar su ka gane duk abin da zai tamu ta fanjan ma fanjan shi dai misali gafiya na fada maka ta tsire na rabakin ta to kai imagine 1.8 trillion misali impact din da za ta yi making a kasar nan misali kai mai da ita na fada maka a lokacin into dollars ka dauki average ka gane misali in kan ni define mai misali da raka dauke shi 2 billion dollars ka dauke ta lokacin dala ma ka dauke ta naira 100 hudu kana zancan billion 5 kenan 5 billion dollars amma na fada maka har yanzu da muke zancan nan sun yi kema da gas ka gane suna sai da katuna suna ci gaba da business din su kuma abin da zai baka ko yau misali da a ce hey da gwamnati ta kore su da kasar nan ba su da komi a kasar nan ba su da wani asset da za ka riki sun kwashi kansu ba ba kadar ai duk inda suke haya suke duk office su su haya ne saboda haka in suna da abin da ake cewa tangible ko ba gane ba asset ma sai dai kayan aiki sai dai kayan aiki saboda haka bp duk abu ne da ake ta satellite duk abu ne satellite ka gane wannan wani wata da bara ce saboda baci rana irin wannan kenan ina fada maka to ai saboda misali duk abubuwa ne dokokin najeriya na fada maka akwai dokokin ka gane tsararu tabbatattu amma ba a implementation kawa suna nan akan takarda policies din duk najeriya da ka sani ba wani da yake mu tsare tsare masu policies amma wurin zartawa babu saboda me saboda wannan bala'i ka gane na cin hanci da rashawa wanda kullum yake haɓaka kuma ka san abin da yake haɓakar da shi shine wannan musifa na talauci ka gane da ake wannan wayan su majalisa mai za a gaya musu wannan shi wannan to ka faɗa mun majalisa wani bincike ta taba yi wanda ya tabbatar kuma ya tabbata ko ba gane ba ya kare hakkin dan kasar kuma ya haɓaka tattalin arziki mu duk su wannan in kaga majalisa tana bincike magana ce ka gane nima ku zo ka gane menene gafiyoyi za su tsire da rabakin su a wannan wannan zargi ne ba to a ina faɗa maka yau shekarar mu nawa da dawowa mulkin farko la yau shekarar mu 25 da dawowa mulkin farko la wanda kullu ina faɗa maka faɗa mun yau wani bincike suka yi wanda ya taimakawa rayuwarka wanda ya taimakawa rayuwar kasar babu shi saboda zuku ke ta faɗa ba akwai bincike sun sanata shehu san da suka yi mai tasiri Allah kai dan wannan zancan magana ce 500 million naira ta magana kudin ciyawa kudin ciyawa nan ba su dawo ba wannan muna side talks muke da kai amma ina faɗa maka irin ba ta kallar da aka yi ko ba gane ba oil subsidy me ka gani irin ba ta kallar da oil companies din nan suke mana su dauki man mu su ki biya ka gani su yi mana gas flaring babu iyaka ka gani irin kwangiloli da ake ba da kala babu iyaka na ga wa ba san ji an ce wata magana gaskiya ne cewa man Najeriya ka san ka so 80 sace shi ake ka so 20 to a wannan ne ake amfana abinda nake fada maka ka fa ba san je wannan magana a lokacin da Muhammad Buhari ya zo ka kamanta ka gani ai mun yi zance akan tebur din nan Muzammil muka ce in ya tare 93 ka gani ya kyale su sace kashi daya a tare wa Najeriya 23 ka gani babu magana mu je mu ciwo bashi babu magana neman wata dala babu magana neman devaluation yanzu ka duba abin da suke cewa on daily basis ina fada maka kasar nan ana sace ganga ya kai ne 600 every day zuwa 700 every day ka gani ka dauki na fada maka kawai 80 dollars ka dauke ta mata a ce ganga 500 times 80 dollars million ne kake zance kana zancen 40 million us dollars a kullun a kullun in k times 30 kana zancen 1.2 billion us dollars to ka fada mun wani zance za a yi na karya naira misali because in kana da wannan kudin fada mun wannan bashi zaka ji mai wannan dalilin zaka nemi darajar naira kuma na fada maka naira nan ba wai karyewa take karya ta Allah da annabi ba na fada maka monumental hyper corruption da yake faruwa a kasar nan shine kwangilolin da ake bayarwa na karya ake ta fitowa da kudin ka gani a federal government da state government misali kamar yanzu wadannan kudin da ake ta anta yawa jihohi wanda bai kamata a yi ba magana ce na karin kudin mai kamata ya create wani special fund ka gani wanda na fada maka za a zauna da majalisa da yan kasa ma kansu kudaden nan da aka tara meye kamata a yi mana to amma wadannan kudaden yanzu ana ta anta yawa gwamnati ka gani su kuma suna ta ba da kwangiloli na karya wadansu ma ba kwangilar suke bayarwa ba direct ceiling suke da kudaden nan ka gani suna dawowa back into the market ana neman a misali dollars din saboda haka maganar wai a zo a ce wai za a hukunta DSTV ko za a yi kaza ko za a yi kaza ina fada maka babu abinda zai faru sun ci bulus kuma ina fada maka kudaden nan tun tuni sun riga sun fita da su da kasar nan 
basa kasa. Of course mana. Aina pata amaka da yanzu zaka samu record din asibiti na inda record din ba. Allah ya Ka gane zaka yi mamakin irin billions of dollars din da suka fita da shi a zuwan su Najeriya zuwa yau. Komar Bella ba sai fage ga abin da honorable yake fada. Kana da wannan tanin kai ma wannan bincike na majalisa ba zai wani tasiri ba da companyin DSTV da Go TV Multi Choice ana bin su kudin haraji sun ki sibiya Najeriya sama da trillion daya. Najeriya kuma ta tafiya ciwo bashi bashin nan kuma ana sa mata sharadi tana kariya da rage tallafi da rage waye karshe yan kasa ne suke shiga masifa. To ai mu zammi ai bayani ne ya. Dan Allah minti daya bari mu karkare maka da wani abun nan. Kuma da lokacin sai ka jinjina wa oba sanjo. Yana da dan barbarcin kishin kasa. A lokacin sa akwai wani gurbi har yanzu nan suna harkashin kafa trillion gurbi wadansu Indiyawa ne. Abin da aka bincike ko a lokacin sa sun ki biya maharaji na na naira biliyan 40. 40 biliyan lokacin ko rasu yayi. Ka gane da ka kasar nan sufi ne. Ka gane bayan ya tafi akai dawo da su ta bayan fage. Akai smuggling din suka dawo Najeriya. Ka gane shi economic advisor ne Aradu a lokacin. Yar Aduwa ya ji labari ya kori shi wannan advisor din nashi. Shakikin shi ne amma kori shi daga daga kujerar sa. To kamar ka ji wannan nan bayanai. Ya ka kalli kai wannan bincike da majalisa take. Wato binciken majalisa Muzammil a lokuta da dama zaka ga cewa baya iya haifar da wani tasiri a cikin kasar nan. Koda sun fara ma zaka rasa inda binciken yake da takaddun binciken da wadanda suke binciken. Shi yasa mana zarta da dama suke zargin cewa kamar idan majalisa kaga ta fara binciki to ta fara wannan binciken ne sakamakon tana san ita ma ai dagar da ita. Ana irin wannan zargin da yawa kuma buri ya so ya kama da mutum. Akwai abubuwa da suka faru a majalisa iri iri kala kala wanda bai kamata a ce su faru ba. A teburin nan mun sha bayani akan maganar ko kuma binciken da suka fara yi a kan tsohon manajan director na wannan hukumar NDDC ne ja Delta Development Commission. A daidai wannan lokacin professor Pondai ana ta magana cewa an saci kaza an saci kaza ba wani abu da ya iya kara kansa a majalisa ya fadi ya farfadiya ina wannan maganar take. Idan za ka lissafa bincike da majalisa take yi daga shekara ta 2015 kawo yanzu muzammil addadin binciken da zaka lissafa ba za ka iya lissafa su a wannan teburin wanda zaka ci shin me majalisa take akan wadannan binciken ina suke shi sa ake zarge zarge da yawa akan binciken ina suke kuma wannan abin da aka fada muzammil abu ne wanda kai ka san babu yadda za a iya yiwa ba tare da sa hannun wadansu hukumomi na gwamnati ba da kuma jami'an gwamnati musamman maganar da wannan rabul yayi regulatory bodies din nan menene amfanin su regulator ita hukuma da ake ajiye ta a matsayin hukuma da za ta sa ido akan gudanar da wani al'amari idan irin wannan abin ya faru kamar ta ibibiyata kuma in har za a fito da tsare tsare da za a rinka taxi yan kasa ana mana ma tsage da dan me isa kamfanonin kasar waje suke zuwa kasar nan su nemi arziki su cika ransu ba babbaka sannan kuma su tafi mana da kudade su karya mana tattalin arziki sannan su ki biyan haraji kuma ana kallon su kuma ba yadda za a yi yuba tare da sa hannun masu fada a jiya kasar nan ba irin wadannan abin yana tafiya a banza yanzu na rabul ya gama bayani MTN MTN har yan ya baya amma zargin me akai akwai tsohon makusancin shugaba Muhammadu Buhari a wannan lokacin sun bashi kudi issue na wannan tax din yazo ya wuce mila ne rabul ya 500 ka gane ko hasan layi ka suka sayar so sai gane about 5 million lines suka sayar ka gane kuma ya compromise national security a lokacin aka dinga kashi zamiyan tsaron mu a Meduguri ka gane amma na fada maka suka ci blues ka gane a fan din da ake musu aka rage musu kuma har yanzu na fada maka abin da aka charge su daga da 1 billion dollars aka ce sai sun biya dala million 500 har yanzu ba a san inda wannan dala million 500 din take ba ba wannan magana to ka gane me majalisa da yake kuma mafi yawanci irin wayannan abubuwan ana kinta da su ko a tsaya a zazzarfan bincike a karkashin su saboda za a iya taba wane da wane wanda shi wannan wane dan gata ne masu mulkin Najeriya da gangan suke gudanar da wadansu al'amuran ko kuma da gangan ake barin wadansu abubuwan suna faruwa a kasar nan musamman akan masalar da ta shafi issue na tax wallahi da gwamnati za ta maida hankali akan kamfanonin da ba sa biyan haraji a cikin kasa da manya manyan masu kudin da ba sa biyan haraji suke hada kai da wadansu jami'an gwamnati da ba a bukatar ma wai gwamnati ta je ta ci ba shi Allah yawa Najeriya arziki kusa duk duniya ba za ka taba hada Najeriya da arzikin da Allah ya bar ta ba da wata kasar saboda ina tabbatar maka ko America a yanzu in aka samu yadda ake kasar ta talan arzikin ta kamar yadda ake wa Najeriya sai ta kare amma albarka da Allah ya mana kuma shugabannin mu kullun kara kariya ta talan arzikin suke saboda nauyin su da matsar su tana kan talaka inda kudin yake kamata su matsa cin hanci da rashawa ya hana su wannan aikin kar ka manta fa a zamanin tsohon shugaban Muhammadu Buhari har kawai aka yafi wadansu mutane da ba su ka haraji na nera trillion shashi Okay, trillion shashi da ka gane ko wanda ai fi kamata ba shine ka ce da sunan waiver ko yes da sunan waiver haraji tax waiver amma saboda sun ba yan kasa aiki da yawa ne aka wannan ba ganar wani aiki nera trillion shashi da ka gane ko su abin da ake musu import duty ka gane wanda suka shigo da kaya aka yi musu wannan waiver din daga bayan na fada maka aka fito da wani abu yanzu dodoro do ka gane aka yi musu kuma waiver ka gane na harajin da ya kamata su biya aka ce su je su rike ga titika 1 2 3 za su je su har yanzu na fada maka babu wannan titika a kasa 
lokacin da muna maka abu 1.2 trillion ce a nan su yanzu barin ba ku wani misali musamman ta ya wannan abin zai yi haka kawai ba tare da akwai wadansu beneficiary ko kuma wadanda za su ci gajiyar wannan ba da kallar su ne mako santa gwamnati wadanda za su iya hanawa ai wani abu kai wannan shine abin da yake faruwa kullun yake haifar mana insecurity yake lalata moral attitude namu kasar take nema ta da kibango irin wa'annan abubuwan ne shugabanni hankalin su baya kan ya karrashawa yanzu yanzu nan muka gama maganar tudu yana maganar cewa rashawa ya karrashawa da sauransu wanda gabaki daya in ka kalli zero yaki da rashawa ma idan ka dauko gwamnatin sa da gwamnatin buhari ka gane ko saboda haka wadannan abubuwan idan zai hankalin su zai dawo kai su kishin kasar nan saboda sun fi kowa jin dadin najeriya talakar najeriya bai san dadin najeriya ba idan najeriya yes bai san ta ba ka gane ai su talaka a najeriya muzammil babu wani abu da ya sani dadi su yi wahala saboda masifar da za a kirkira yau ta goba ta fita yau ta ji bi ta fi ta jiya kullun haka shugabanni yanzu hanka shi fa yanzu talaka ya za a yi zauna lafiya ba tare da gwamnati ta fito da hanyar da za a cutar da shi yake ba ka gane ko sanan ga wadansu mutane a gefe kiri kiri kin zala ranar bu ya ma za a yi mintunci a kasashen duniya ka ji wai an ce wai wani kamfani ko kuma wadansu kamfanin wani kasashen waje wai sun ki biyan haraji wai 1.8 trillion kuma da gwamnati a kasar kai ba sai ka nuna wa duniya cewa baka san me kake ba wannan yana nuna wa duniya cewa ya lalle shugabannin mu su da me zan ce maka ma ai gwanda mu wani tama na aji dai ko aji da irin yadda suke riƙe ma a najeriya abin da kawai suka sani shi da a zo kasa fun kudi a rarraba yadda za a yi kawai su gwada kan su da sauran su ya za a fito da tsare tsare kuma abin da zai ma ta kaice mu zamil kullun masana ta talan arziki wadanda ake ce musu economic expert ko kuma ka gane mata masana economic analyst da sauran su kullun magana su shine ya za a yi a fito da tsarin da za a tasu talaka wa'intan mutanen duk sun san irin halin da yake faruwa a can wajen amma hankalin su baya kai duk sun san yadda gwamnati take wada kada kudaden mutane amma hankalin su baya kai a daidai wannan lokacin ka ji ana ware wajen naira miliyan dubu kaza wai za a gyara gidan shugaban kasa wai za a gyara gidan mataimakin shugaban kasa gidajen da idan ka je ka gansu yadda ka san a aljannar duniya kake a daidai lokacin da ake cikin wannan masifar ka ji ana fidda wajen naira miliyan 200 ko 300 wai za a siya wa shugaban kasa mota wai za a siya wa matar shugaban kasa mota ta miliyan 500 wai za a siya wa wanda ka tura ya je ya tsaya maka domin ya tabbatar an maka abin da ya dace dan majalisar ka mota naira miliyan 160 wai za a ba wa gwamna wai tallafi naira miliyan 230 wace irin kasa ce wannan babu hikima babu basira a cikin layin da muke ciki kuma wannan yanayin da ake ciki a kasar nan ko kadan ko kadan na ga ya ma muzammil tun nubu bai hau layin gyara halin da ake ciki a najeriya ba saboda ana tatsar mutane ana raba wa wadanda suke zalunta mutane a baya yanzu barin ba ku wani misali kire kire fa muzammil yanzu kwanakin bayi ake magana wajen daga shekara ta 2015 ne kawo yanzu wajen naira trillion 40 gwamnoni suka rike kudin local government trillion 40 in susu kadai sannan kuma wannan gwamnatin ta fito da tsarin da ta idan ta matse mutane ita a ganin ta ci gaba shine ta kara raba wa gwamnonin nan kudi a raba wa ƴan majalisa kudi a raba musu kudi kasar da kusan fiye da average na al'ummar kasar suna cikin wani irin yanayi na musiba da tashin hankali saboda haka shugabannin mu gabaki daya kai ka ce me zan ce babu wasu babu in kana neman kololuwa gazawa a tsarin ku gudanar da shugabanci in ka samu tsarin shugabanci daga shekara ta 2015 kawo yanzu ka gama ba su ka sake yi kwata Allah ya kyauta bari su aure wannan bai to ka ji abinda honorable ya fada da kwarin bella basi duk sun nuna abin kamar bai dace wannan binciken da za a yi ba ba su da kwarungi wace wala abin da ya kamata to ai ai rashin yin binciken kuma yana ba wa sauran kamfanin nuka da ma su ci gaba da abin da wancan zuke babu komai to bari dan ma matashiya na a shekara ta 2023 na ka ne shekara da ta wuce a wata mai na house of representative ta yi binciken kamfanin nuka mai ka gane ko da su ma suke wannan almundanar ta boye haraji su ki biyan gwamnatin najeriya haraji wanda har ta kai ta kawo a wannan lokacin house of representative sai mikin din cewa shi kansa shugaban hukuma federal illa revenue a kama shi a group hanar da shi a kotu ka fuskanta ko idan muka sake tsayawa ba kai la'akari ka gane akwai jaridar sahara reporters ta 25 ga watan mai abinda take cewa su house of representative a lokacin sun ma nuna sun indictin din shugaban federal irra revenue mm. hukumar tara wa federal government din Nigeria mm. ka gane ko sun indictin din sa da hannu wajen taimakawa kamfanin nukan man Peter 
kauci wa biyan haraji ga gwamnatin Najeriya mm. ka gane ko idan ka kalli 29 ga watan November mm. na 2022 ka gane jarida Daily Post ta rawaito cewa a wannan lokaci shugaban hukumar tare harajin gwamnatin tarayya an ba shi kwana bakwai mm. ya halartar da shugabannin kamfanin nukan mun fitar guda tara ga ban majalisa ya kawo su su ma ba komai bane zargin murkushe harajin gwamnatin tarayya ne ka gane ko mm. to haka 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 zaka dinga gani abubuwan suna ta faruwa akwai lokacin da shi house of rep mm. e grillin din shell company akan kamar a matse mutum da tuhumatu mm. mana tambayo aka tsiye shi ka gane ko ba laifin komai bane kauce wa biyan haraji ne to saboda haka irin waɗannan bincike kala kala a Najeriya ka gane ko zaka ga bayo aka fara shi ba wajen cewa ga wane yana da hakkin ya biya Najeriya hakkin ta a ƙasar su da ifito ba haka ake ba wanda zaka ga laifi ne ma da zai kai mutum gidan kurkuku a kama shi cewa ga haraji da ya kamata i biya gwamnati ya kibiyan sa amma Najeriya duk irin waɗannan binciken za a zo a yi shi a bata wa ɗan Najeriya lokaci talaka i ta zubu din cewa za a yi wani abu tan jabul amma da ka ƙarshe wani sa irin waɗannan binciken ka fuskanta ko sai kuma ma a bige da su wakilan da zargin su na karban rashawa saboda an samu shugaban integrity wanda yake shine kamar shugaban group din da yake na tsantse ni da kuma a tsaya a yi abu bisa ka'ida an bashi mandate din su investigation din yadda aka sace kudaden man Peter amma da ka ƙarshe kaga recordin aka yi yana cusa da loli a a hula da cikin aljihuna to saboda haka zaka ga irin waɗannan ni a fahimta ta da yawa waɗannan binciken zaka ga ba bincike bane da ibke mafi yawan lokaci yake haifawa talaka da dame ido to saboda haka ni a fahimta ta shi kansa wannan binciken da za a yi na trillion daya da billion 800 zai yi wahala yildin din positive result ya kawo dame ido saboda duk waɗannan kamfanin na kusa trillion biyu ma ya kusa trillion biyu kaga ba da dadewa ba kamfanin mai guda talatin ake zargin su wallahi ina ga ya ma wannan rabul waɗannan kudaden collectively da na kamfanin nukan mai da na bankuna ka san han bankuna house of rep sun binkita akan hana federal gamma wannan haraji duk waɗannan kudaden da za a hade su su yi shi su biya bacin Najeriya waɗannan takunkuman da ake sa mana a janye tallafin karatu tallafin lafiya na hotellan tarki na mai da za su kawo Allah ya kyauta wannan mu a gurguce mu kalli wani sabon batu na tsadar rayuwa kwana kwana nan muna ganin tsadar kaya da suke ta faruwa har ta kai ga makallaf batun su munti a kwana kwana nan bai fi naira dubu hudu ba da 500 da 100 hudu haka ake sai da shi kafin zuwa gwamnatin Muhammadu Buhari ma ba ya wuce dubu biyu dubu 100 da 500 haka to kwatsam sai kai har sai da ta kai ana sai da shi naira dubu takwas har da 200 ma wasu gurara to buwa ya ce a sabo shekara zai fara sai da shi dubu 3 da 500 ba kai ga wannan gaba ba shi dan gwata ma bai wannan magana ba sun gana da shugaban kasa tunubu to a shekaran je sai muka ji tunubi ya ba da umarni cewa yana umartar buwa da dan gwate da sauran masu kamfanin su munti ya zama wajibin su su koma tsohon farashi onabu ya wannan batu ne to na farko Allah ya sa su bi amma ina fada maka babban illar da Muhammad Buhari ya mana a shekara 8 zai yana mulki kuma ya tafi ya bata shine ya create abinda muke ce oligolistic economy menene oligolistic ya go wadan su tsararu ka gane su aka karfafa ka gane wanda na fada maka aka karfafa ban su aka azurtar da su tare da arzikin kasar nan da gumun dan kasar nan ka gane ko suke azabtar da dan kasar ka gane suke kuma rusa tattalin arzikin kasar ka gane tare da makarraban gwamnati wanda suke da madafun iko kamar yadda na fada maka magana da NBC din nan NCC to su kuma haka waɗannan ka gane local manufacturers su muntun nan na fada maka duk duniya ba inda su muntu yake da tsada irin Najeriya babu inda kayan gini muzammil yake tsada irin kasar nan tamu duk duniya duk duniya ina fada maka babu wanda na fada maka suke diba kayan gini a banza ka gane irin waɗannan kamfanin wannan na fada maka su dauki gypsum a Najeriya su dauki limestone a banza su dauki kol din ka a banza suna da rainiyo din nan duk nan su muntun ka gane a banza a ofi ba kuma abin da suke biyan gwamnati na dibar waɗannan natural resources din sannan na fada maka in ka koma na fada maka bangaren ba su kadai ba masu rodi waɗannan indiyawa ko ba gane ba da yan china ko ba gane ba wanda aka bar suke cin karansu ba babbaka baki ɗe ina fada maka scrap din mu shi suke ta yi ba suna narka yau ton din rodi ya kai sama da naira miliyan 1 saboda haka babu yadda gini zai yi babu su munti babu rodi saboda haka dan juma ne da dan jummai ka gane amma in ka duba shi kamar minister ka gane nan nan works wai lallashin su ma yake ka gane kamar ma tausar su yake ka 
gani ya za a ce ina fada maka a ce wai misali ma wai Allah lalaba su because it has to be ta gani za mu lalabe su ba dukiyarsu ina fada maka ba dukiyarsu bace ina fada maka duk ba su suka su karba abun kuna ba su suka nan kuda dan mu ne kuma mu muka biya kudin ina fada maka da interest din ma saboda ina fada maka a lokacin da suke sai da suntun nan ina fada maka buhun suntun bai kamata ya wuce naira 750 ba a kasar nan mu zammil bai kamata ba ka gani amma yau a ce wai kana sayan suntun naira 800 misali yanzu akwai clip da aka turo mini da shi daga Algeria wani yaro a gina Algeria yace yana mamakin yadda ake cewa suntun naira 800 naira dinar 43 ne naira 43 ne kawai a ce dinar eh kaman mu a can naira 43 haka suntun yake amma yau ina fada maka kai imaginin yanzu fada mun har abadan abidina ya talaka zai samu inda zai kwanta a ce suntun 800 rodi 1 million ka gani kuma wannan shi yake ke dada tirgarin din massive inflation a bangaren da shi kaman shugaban kasa yake so ka gani ye mass housing scheme ka gani yadda kowa zai samu gidaje yawa to ta iya gidaje kuma in ka gina wa zai saya a wannan farashi na wani income din dan kasar nan minimum wajen naira 1030 ne to suna magana kan farin kan su ma akwai wanda suke siwa da gauji kazance suke alaji duk zance suke kar ka manta wa yaje redin kwanan nan su aka je aka redin ya ne redin yau aka je aka redin su akan dalar da aka dinga ba su mai suka da ita aka bincika duk kansu ka gani duk wadannan kamfanonin da EFCC za ta tsaya tsaye tsayin daka ka gani at the last 10 years har lokacin Jonathan a dauko har zuwa yau a dauko su aka ba wa dalar nan mai suka da ita duk dalar da za a ba ka in shigo da kai za ka sai ka cika from M duk wadannan abubuwa na fada maka ana so a bincike za a bincike muzammil amma ina fada maka babu yanzu kasar da Allah ya aje kayan samunti kaman irin kasar na kaman titi ne duk duniya ba wanda yake titi da tsara irin Najeriya misali nake fada maka limestone din mu anan ne gypsum din mu anan saboda aka dan abin da suke suwa ji shi daga waje dan suna daran kalilan ne ka gani mai sai yake tsada abin da suke sayarwa by product wanda suke sayarwa suke samu dalan nan akwai by product din suka zo processing samunti ka gani ina fada maka rashin tsayayya gwamnati ne yanzu abin da gwamnati ya kamata ne ka san abin da ya kamata tayi tabbar importers masu shigo da kaya tabbar su ka gani just to go to the samunti na ka ga yanzu yadda zai dawo a ce muzammil je kaka shigo da shi a ce kamar je kaka shigo da shi a ce barista je kaka shigo da shi misali nake fada maka gwamnatin ka gani ko a dalan nace da baka dalan a 1003 din a baka ka je ka shigo da shi ka gani misali ka ga nawa za a samu kuma a yi maganar ka ga mai da a sa maka hatta harajin da zaka biya import duty din ka ga samuntin nawa zai dawo sannan kuma a kyara mutane su shigo da road ka ga nawa zai zo duk zance ne ka gani duk lokacin da aka samu tsayayya gwamnati wallahi na fada maka kasar nan na fada maka wata shida ta dauki sai ta gyaru amma duk lokacin da ba a samu jajjitacce ba a kan gwamnati ka gani akan madafun iko saboda haka wadannan haka za su ci gaba da kasara tattalin arzikin kasar ka gani kaman yanzu na fada maka buhun taki a yau yuriya naira 1040 ne 1040 kayan abin da yake samu da yuriya din nan yana kasar mu 1900 ba a shigo da komai komai ana yi komai a kai anan ai ake samu shi amma yau a ce yuriya 40000 a bag to fada mun yaushe misali ba abin da ya alakanta shi da dala babu abin da ya alakanta shi da dala resources din ka ake di ba daga gas wannan natural gas din da kake gani daga shi ake ammonia daga shi ake samu yuriya amma na fada maka yau baki daya wannan na fada maka sun zama wato sun yi creating din monopoly da cartel a tattalin arzikin mu saboda haka duka su uku da notor ka gane da indorama da dan gudu suna sai da takin nan kusan naira 1040 saboda ina fada maka an yi creating wani cartel monopoly su isu kamar yadda na fada maka suke creating ka gane monopoly a harkar samunti kamar yadda indians na fada maka da da chinese suke creating monopoly a harkar rodi saboda haka economy din ka gane duk inda kai creating monopoly ka gane a tattalin arzikin ka to haka za a rusa tattalin saboda haka kai a bada dama ga masu shigo da kai a shigo da su kin ka gani a shigo da shi ka gani a stabilizing din misali economy din yau buhun zuga ba kusan naira 1080 ci ka fada min yau na fada maka wa zai iya san shigar mutane ma sun haƙura sun ce sukarin shigo da shi suke da ina fada maka duk sun haƙura da shi a na wuce shigar daga brazil yanzu misali da shugaban kasar mu a wannan summit din da yake da shi lula de silva ka gani yau wadan kishin kasa ne a zauna gwamnati da gwamnati a shigar jijeniya kamar yadda lokacin gwamnati kasar za ta iya kawo mana of course mana na fada maka duk mun yi wannan lokacin muhammadu buhari abin da ake ba ni gishiri in ba da manta tare da babata lokacin bawar wannan zuwan kowa 1985 yana mulkin soja haka suka dinga ba mu saboda haka ka gane su zo mu za mu ba su mai misali na fada maka ko wadansu abubuwan su ba mu shuga din ka gane su ba mu ya sunanta soya beans su ba mu wadansu abubuwa da muke bukata duk haka ake yi ka gane ake stabilizing din a tattalin arziki muna da 1000 and waste na za mu kai a tattalin arziki amma dubunai yawa amma the problem ka gane da kida da busa da sarewa ta bankin duniya muke ji kai da IMF saboda shugaban mu sun zama compromised Allah ya kyauta kwamar bella ba sai fage ya ka kalli umarnin shugaban kasa ya ce da buwa da dan gota su gaggauta koma tsohon farashi na samunti inda gaskiya yake ba wai kawai an yi magana ne dan a burge mutane ba to wannan abin zai gyaro saboda umarnin shugaban kasa ba abun wasa bane a lokuta da dama ko a zamanin tsohon shugaban Muhammadu Buhari ana irin wannan 
yawan magana ne a ce shugaban kasa ya ce ayi ba ayi ba ga ba gaskiya bane da ganganye shi ma ba da gaskiye ke ba saboda simintin nan ka so 95 na raw material da ake simintin nan limestone ne kuma limestone limestone ne ko na raw limestone ne limestone din nan sai gips gipson da da kuma coal da sauran su duka raw materials din a Nigeria suke a kashi muna da shi ba dalilin da zai sa a ce duk duniya ban ga kasar da ake sai da simintin da mugun tsada kuma ake ninka farashin a lokacin da aka su ba tausayin kasa ba kishin kasa ba tausayin talakan kasa musamil irin yadda ake yi mana a Nigeria ba kuma babu wani dalili mafakar su dai dala shi ta kade ci yanzu kwanakin bayan muna ji anan ake yi wanka kuma kana kaji kwanakin bayan muna magana da wani business client dina wani Alhaji Yakub daga Saudi yake yake ga yamun cewa siminti a Saudi mai kyan ma mai kyan wanda ake kawo shi daga Egypt ne ko inani idan ka idan ka canza kudin Nigeria za ka same shi bai fi dubu biyu da wani abu in ka canza kudin Nigeria a wani dalili haka gane nan in ka tafi da sauran su a wani dalili a Nigeria za ka sai da siminti naira dubu takwas da wani abu daga naira dubu hudu lokaci dai a ninka shi ba 100% haka rodi ka kallo rodi fa daga naira dubu 630 da wani abu muzamil ka ga a ai ai irin wannan da ake kwanan nan nake ga ma ka gane ko ina zuwa ya tafi 1.2 million naira 20 kg na waya da ake siya ta gini muzamil wacce ake daura rodi daga naira dubu 17 yin ta tafi naira dubu 45 kwata rodi kwata rodi wannan na gini daga naira dubu 30 mai kyan babban ya tafi wajen naira dubu 50 da wani abu babu hikima ba wayewa ba aikin gwamnati ka gane ko ba aikin yan majalisa kasar kawai ta tafi ya zama kartel tsakanin jami'an gwamnati kawai talaka ya zama saniyar tasa kar kaman taro hotu aka bada cewa muna daya daga cikin wadanda muke da mutane da suke revolving ba sai inda za su a round nonsense kawai ba sai inda za su yawo ba sai inda za su ta yawo a titi ba sai inda za su za su za su kwada ba revolving ai da dai ne ai ka ce wandarin anis ake revolving kuma ba amma sai inda ake ba kusan ninkawa ba hankali shi isa ka gane ko su abin da basu gane ba suna karya kasar ne domin duk wani wanda zai harka kasuwanci a kasar karyewa zai karyewa zai kuma in ya karye kasar za ta kare Allah ya kiyota ba risa urguje mun ci lokaci ne sosai ya ka kalli wannan umarni na shugaban kasa cewa akwai ma tsohon farashi na suminti da kamfanin buwa da kamfanin dan gwata da sauran su to wato abin da yake faruwa ka san ran 18 ga watan nan da muke ciki an yi meeting da ministan works and housing omehi da su wakilan wannan kamfanin kan dangwa tebuwa da wani lafaj akan cewa yaya za su su rage wa talakawa da dadin kudin siminti wadannan mejo kamfanin nika sai suka yadda za su rage kudin siminti amma akwai sharada sun sa sharadi sharadi suka sa na farko issue din a janye musu custom duty a janye harajin jikan shigo da wadannan kayayyakin da suke hada tsinadaran da suke fasa dutsuna da shauran su a cikin sharadin dukan da suka sa har da federal gamman ta gyara musu titunan Najeriya to waya rusa mana cikin ba mutuncin su bane to ta yana ganin su aka yi wabe ba fa da ka gane aka ba su kudin lakadan su je su gyara titunan to kaga to ta yana ganin hanya yaushe aka gyara titi yaushe motoci za su fara aiki yaushe za talaka zai samu ragi wannan wa shegari akwai wani minister dan giwa ka fuskanta ko shi yake musu barazanar cewa to ko su yi wannan ragi ko kuma gwamnatin tarayya ka fuskanta ta bawa kowane dan najeriya dama ya shigo da siminti da ko ina ne amma duk wadannan abubuwan at the rate din da mutanen nan suke roman su da su da masu mulkin mu ka gane ko su ci abinci tare in rawa ta kama maka gansu suna tikar rawa tare da masu wadannan manya manyan kamfanin nika ka fuskanta ko wannan rana da za a ce wai an bude kofa kowa in shigo da siminti wallahi bana hango ta a kusa ka fuskanta ko kamar inda aka fada duk wadannan abubuwan inda za a kyale talakawa mai dan jarin sa je inda kowa honorable yake iya wo container shadda a kyale duk mai karfi a siminti je duk inda zai samu da sukari da sukari da shauran su wanda sukarin nan kaga ran nan nake ciya da a ce anaji 
Nigeria an yadda da wannan currency swap din da mu da Brazil dudu dubu hun ba zai fi naira 100 ba to sai kuwa to ai baka sani ba ma yanzu kan ai muna da kamfanonin su ga a kasar nan muna da shi a baci da muna da shi a sabana su aka sayar wa su su wadannan na fada maka su aka sayar wa su ka gane kuma ake musu special concession da waivers amma har yau na fada maka da aka ba su wannan damar ka gane da waiver da tax ba abin da ba ai musu ba dan su kamfanonin ai suka a kasar amma sun ki to saboda duk wannan abin da yake faruwa wallahi gwamnati da gangan ta san komai akan wannan abu in ta so ta gyara wallahi za a gyara ai abu ne saboda haka wannan abubuwa abubuwa ne masu sauki saboda haka irin wannan ultimatum din da ake bayarwa zaka ga zai zo yi wuce to Allah ya cewa kafa da kafa buwa ije i gayawa shugaban kasa zai rage ya rage Allah ya cewa mai sauro tilas anan zamu dakata a madadin barista Umar Usman dan baito da comrade Bella Basifage honorable Amanullah Ahmad Muhammad muna da banki da suka mana ziyara akwai Abdul Jalal Yusuf an shana da kuma kabirin garu limawa abba haruna idris yake tace sautin da mun shirye zo gare ku musammin ibrahim ya kasai da na gabata nake shawar assalamu alaikum Thank you.